जी मैं ये हैं सवाना जी डॉक्टर सवाना जी उनका परिचय मैं बताती हूँ कि वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आईसीओ स्पेशलिस्ट हैं तो उनका इस शो में मैं बहुत स्वागत करती हूँ देखिए ये तो सत्य है कि अक्सर अपने प्रजनन तंत्र से संबंधित जो बीमारियां होती हैं महिलाएं उसमें उसको बताने में संकोच करती हैं परिवार वालों को भी और डॉक्टरों को भी लेकिन मैं आज जो भी हमारी बहनें ये देख रही हैं मैं उनको बताना चाहूँगी कि इसमें कभी कोई संकोच मत करिए कोई शरीर कोई शर्म मत करिए क्योंकि जिस तरह से नाक आँख कान हाथ पैर सब हमारे होते हैं वैसे भी वो हमारे शरीर का एक अंग ही है और इस संकोच और इस विवशता में कभी कभी ये बीमारी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उस टाइम हम उसका इलाज नहीं कर पाते तो जब भी कोई पहला लक्षण आपको अपने प्रजनन तंत्र से हो फौरन किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाइए उससे अपने बीमारी को शेयर करिए और उचित इलाज कराइए बहुत से योनि संबंधित जो रोग हैं इन्फेक्शन है वो बहुत ही अधिक हैं बहुत ही ज़्यादा हैं इनको मैं दो मुख्यतः दो रूप में विभाजित करना चाहूँगी पहला है जो इन्फेक्शन्स होते हैं जो कोई भी बैक्टीरिया वायरस या किसी चीज़ का इन्फेक्शन हमारे योनि या मूत्र तंत्र में हो जाता है दूसरे जो हैं जो यौन संबंधी रोग होते हैं जो असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होते हैं तो पहला तो इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन कम उम्र में भी होता है और अधिक उम्र में भी होता है कम उम्र में जो इन्फेक्शन होता है वो एक कीटाणु होता है जिसको हम ट्राइकोमोनल वेजिनाइटिस कहते हैं तो उसके द्वारा होता है इसका संक्रमण कहीं से भी हो सकता है आपके पानी से हो सकता है और गंदे सैनिटरी पैड जो लोग यूज़ करते हैं उससे हो सकता है और अपने प्रजनन तंत्र की सही सफाई ना रखने के कारण भी हो सकता है इसको ट्राइकोमोनल वेजिनाइटिस कहते हैं और ये अधिकतर कम उम्र की लड़कियों में होता है दूसरे प्रकार की जो फंगल वेजिनाइटिस होती है वो भपूंदी का इन्फेक्शन होता है जो अधिकतर अधिक उम्र की महिलाओं में होता है जिनको कि शुगर की बीमारी होती है उनको भी वो वेजिनाइटिस हो जाती है इन दोनों में ही महिलाओं को श्वेत प्रदर अत्यधिक खुजली और दर्द होता है तो जिससे कि वो बहुत ही अधिक परेशान हो जाती हैं और बहुत जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं और परिवार को भी नहीं बताती हैं तो अक्सर इसमें देर हो जाती है यंग लोगों में यही इन्फेक्शन जब हमारी बच्चेदानी के अंदर चला जाता है तो मासिक धर्म जो है वो इरेगुलर हो जाता है और आगे विवाह उपरांत उनको जो गर्भ धारण करना होता है वो भी मुश्किल से होता है तो देखिए हमारे जो ये ये भी बताना चाहिए जो गुप्त अंग हैं अक्सर हम लोग क्या करते हैं मिस्टेक कहाँ होती है हम नहाते हैं और बिना तौलिया का प्रयोग किए कपड़े पहन लेते हैं क्यों बताइए गांव में तो हमने देखा है नीचे हम देखते हैं महिलाएं हैंड पाइप पे नहाती हैं और फौरन कपड़े पहन लेती हैं ये बिल्कुल गलत है आपको तौलिया रखनी है दो रखिए एक जिससे आप मुँह पोछती हैं वो अलग रखिए और आपके जो फोल्ड्स कहते हैं जैसे हमारे आर्म पिट हैं बगल जिसको एक्जिला कहते हैं हमारा ग्रोइन है और जनन अंग वाली जगह है वो है और या हमारे ब्रेस्ट के नीचे का जो हिस्सा होता है इनको मॉइस्चर फ्री रहना मतलब यहाँ पर कोई भी नमी नहीं होनी चाहिए आपके कहीं भी इन अंगों में अगर नमी हुई फौरन आपको इन्फेक्शन होगा तो जब आप स्नान लें अपना बाकी शरीर पोछे और एक अलग कपड़े से अपने आर्म पिट बगल अपने स्तन के नीचे की जो फोल्ड होता है वो और अपनी जा, मतलब ग्रोइन जांगे और अपने जो गुप्त अंग हैं उनको ज़रूर बिल्कुल ड्राई कर लें
आजकल किसी भी प्रसव से पहले हमें पाँच छः जाँचें चाहिए होती हैं ये आप अपने इस खबर लहरिया के माध्यम से महिलाओं तक ज़रूर पहुँचाइएगा क्योंकि महिलाएँ जाँच कराने में आना कानी करती आप बिल्कुल सरकारी में कराइए अगर आप पैसे में देने में नहीं सक्षम है तो आप जाइए सरकारी में फ्री में होती नहीं प्राइवेट में भी आइए तो आप ये पांच जांचें कर जरूर कराइए हीमोग्लोबिन जो आपका खून कितना है आपका ब्लड ग्रुप कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है आप आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव तो नहीं है वी डी आर एल वी डी आर एल बहुत ज़रूरी होता है जो सिफिलिस बताता है और जो यौन संबंधी रोगों को बताता है एच आई वी आप जानते हैं एच आई वी भी यौन संक्रमण के कारण होता है और हेपेटाइटिस भी जो लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है जो ब्लड के द्वारा हमारे अंदर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन जाता है वो और ब्लड शुगर इतनी जाँचें आप अवश्य कराएँ बच्चे दूध दही नहीं खाते हैं फल नहीं खाते हैं जिसके कारण उनको विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल पाते और बचपन से उसकी रोग से लड़ने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है जैसे मान लीजिए दो देश में युद्ध हो रहा है एक के पास बहुत अच्छी रोग से लड़ने की ताकत है तो दूसरा हार जाएगा ऐसे ही हमारा शरीर भी एक युद्ध भूमि है हमारे ऊपर बैक्टीरिया वायरस और बीमारियाँ अटैक करते हैं अगर हमारे अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है मजबूत है तो हम उन कीटाणुओं को मार के भगा देंगे तो सबसे पहला जो मैं निवेदन कर रही हूँ और सभी माताओं और बहनों को बताना चाहूँगी कि अपने बच्चों को बचपन से तीन महीने चार महीने की उम्र से उनके भोजन का ख्याल रखें उनको बचपन से ही दूध दही हर प्रकार के फल हरी सब्जी अंकुरित अनाज ये सब देना शुरू करें डॉक्टर साहब ने बार बार इस शो को करती रहूंगी और आपके साथ कई आपकी और अगर आपकी कोई सवाल है तो जरूर भेजिए वो आपके सवालों का बहुत अच्छे से जवाब देंगे